ফ্র্যাগরেন্স কমিউনিটিতে যারা খুব একটা পরিচিত নাম যারা ফ্র্যাগরেন্স কমিউনিটির সাথে জড়িত আছেন তারা জানেন যে যারা সাধারণত বাজেট ফ্রেন্ডলি ক্লোন পারফিউম বের করা বেশি এবং যারা বাজেট ফ্রেন্ডলি পারফিউম খোঁজেন তাদের কাছে যারা খুব একটা জনপ্রিয় নাম বাজেট ফ্রেন্ডলি পারফিউম বের করার জন্য এবং যারা নামটা শুনলেই সাধারণত অনেক পারফিউম প্রেমী আছেন যারা খুশি হন এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো শুনলে সবাই খুব বেশি এক্সট্রাডিনারি হ্যাপিনেস ফিল করেন এর মধ্যে একটা হচ্ছে ক্লোন একটা হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলি আর একটা হচ্ছে জারা তো এই তিনটা জিনিস যখন একসাথে হয় তখন মানে আনন্দটা খুব বেশি হয় তো আজকে আমি জারা হাউসের একটা পারফিউম রিভিউ করব এটা একটা এটা একটা না এটা আসলে কয়েকটা জিনিসের কথা আমাকে মনে করেছে তো এটা আমাকে একটু ভুগিয়েছে পারফিউমটাই পারফিউমটা আমি কিনেছি বেশ কয়েকদিন এটা আমার কাছে অনেকদিন ধরেই ছিল আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না এটা আসলে নির্দিষ্ট কোন পারফিউমের ক্লোন এটা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছে এটার ব্যাপারে আপনাদেরকে আমি সংক্ষেপে ধারণা দেব তো রিভিউটা শুরু করার আগে বলতে চাই যে এটা হচ্ছে আমার পঞ্চাশতম ভিডিও আমার চ্যানেলে দেখতে দেখতে একটা বছর চলে গেছে আমি এক বছর হচ্ছে হয়েছে আমি রিভিউ করছি পঞ্চাশটা ভিডিও করে ফেললাম কোন দিক দিয়ে করলাম এটা আমি বুঝতে পারলাম না এটা আমার জন্য একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট স্পেশালি আমি এটা করতে পেরেছি কারণ আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন যারা আমার চ্যানেলের শুরু থেকে আজকে এখন পর্যন্ত আমার সাথে ছিলেন আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার ওয়াইফকে আমার বাবাকে আমার মাকে আমার বোনকে সবাইকে তারা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন এবং আপনারা অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব আছেন যারা আমার ভিডিও পছন্দ করছেন উৎসাহিত করছেন লাইকস দিচ্ছেন কমেন্ট লিখছেন যোগাযোগ করছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভিডিও করবো আশা করি আপনার আমার আপনার আমার সাথেই থাকবেন তো রিভিউটা শুরু করি আশা করি খুব বেশি লম্বা হবে না আমার ভিডিও আসলে একটু লম্বা হয় এটা নিয়ে অনেক কমপ্লেন আছে কমপ্লেন আছে অনেকে অনেক কিছু বলেন তো ঠিক আছে চেষ্টা করি রিভিউটা তাহলে শুরু করি এখন যে পারফিউমটা রিভিউ করব এটা হচ্ছে আসলে যারা গত বছর রিলিজ এটা গত বছরের শেষে দিকে রিলিজ রিলিজ হয়েছিল যারা হাউস থেকে এটা হচ্ছে যারার থান্ডারফিল এটা নামটা একটু অদ্ভুত থান্ডার ফিল এটা যখন আমি প্রথম নামটা শুনেছি তখন আমাকে এটা কয়েকটা জিনিসের কথা মনে করেছে কোনো পারফিউমের কথা না এটা আসলে আমাকে মনে করেছে ইমেজিন ড্রাগনস নামে একটা ব্যান্ড আছে ওদের একটা গান গত বছর সমত বের হয়েছিল ওটা হচ্ছিল থান্ডার আমি চেষ্টা করবো লিঙ্কটা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিতে যেন আপনারা যদি ইমেজিন ড্রাগনসের কোনো ফ্যান থাকেন আপনারা গানটা দেখতে পারবেন এটা এরপর আমাকে মনে করে মনে করেছে নাম থেকে আমাকে মনে করেছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে গড অফ থান্ডার আপনারা অনেকেই হয়তো মনে করছেন যে আমি মার্বেলের থোরের কথা বলছি মার্বেলের থোরের কথা বলছি না আমি আমি বলতে যাচ্ছি মর্টাল কম্বাটের গড অফ থান্ডার রেডেনের কথা যেটা আমি মর্টাল কম্বাটের একজন ফ্যান ওটা আমাকে মনে করে গেছে এবং এই বছর মর্টাল কম্বাটের একটা লেটেস্ট গেম রিলিজ হবে যার কারণে ওটা আমার মাথায় ছিল তো রেডেনের কথা ওটা আমাকে মনে করে গেছে আর এটা আমাকে এই কিছু জিনিস বাদে আমাকে আরও মনে করে গেছে কিছু পারফিউমের কথা যেটা আমি স্নিফ করার পরে আমাকে মনে করেছে আমি আপনাদেরকে বলছি সেটা এটার প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর আমি এটার যখন প্রথম ছবি দেখেছি আমি ফেসবুকের একটা গ্রুপে আমি এটার প্রথম ছবি দেখেছিলাম তো প্রেজেন্টেশন বোতলের ডিজাইন খুবই সুন্দর আর এটার যেই মানে স্মেল স্মেলটাও ভালো কিন্তু কিছু প্রবলেম আছে এই পারফিউমটার সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো এখন বলি আমি আপনাদেরকে আসলে প্রেজেন্টেশনটা দেখা যায় বারবার বলছি এটা প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর বোতলটা সুন্দর এটা দেখায় আপনাদেরকে যারা দেখেছেন তারা ভালো তারা বুঝতেই পারছেন তারপর দেখায় প্রথমে দেখায় প্যাকেটটা এটা হচ্ছে প্যাকেট ফুলি ব্ল্যাক কালো রঙের বক্সের মধ্যে লেখা আছে ডিপ ব্লু টাইপের বা মেটালিক ব্লু টাইপের কালারে লেখা আছে থান্ডার ফিল নিচে লেখা আছে অডি পারফর্ম এবং এর নিচে লেখা আছে জারা ব্র্যান্ড নাম এবং সাইজ কত এটা হচ্ছে একশো বিশ মিলিটার সাইজের অডি পারফর্ম কনসেন্ট্রেশন লেখা আছে কিন্তু কাজ অডি পারফর্মের মতো না বোতলটা এটা হচ্ছে মেড ইন স্পেনের পিছনে বোতল মানে প্যাকেটের পেছনে একদম নিচে লেখা আছে মেড ইন স্পেন এবং কিছু বর্ণনা দেওয়া আছে যেগুলো আমরা কখনো পড়ে দেখি না এবং একদম নিচে প্যাকেটের নিচে লেখা আছে সেই যথারীতি গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেগুলো আমরা পড়ে দেখি না হয়তো পড়া উচিত কীভাবে বানানো হয়েছে বা কি এবং এটা ব্যাচ কোড লেখা আছে যারা কিনেছেন বা কিনবেন আপনারা দেখে নিতে পারবেন আর প্যাকেটের উপরে যথারীতি জারার লোগো বা জারার নাম লেখা আছে তো এটার এবারে বোতলটা দেখায় আমি আপনাদেরকে বোতলটা ডিজাইনটা যেটা এখন সম্ভবত আজকাল জারা হাউস থেকে বেশ কিছু পারফিউম বের হচ্ছে যেগুলো একশো বিশ মিলিটার সাইজের ওই একশো বিশ মিলিটার সাইজের বেশিরভাগ বোতলের ডিজাইন একই রকম এই বোতলটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে বোতলটা বোতলটা আমার কা
ব্লু কালারের ভেতরটা এবং উপরে সুন্দর করে লেখা আছে থান্ডারফিল সাদা রঙের নিচে লেখা আছে অডি পারফুম এর নিচে লেখা আছে জারা ক্যাপটা ম্যাগনেটিক এই ক্যাপটা হচ্ছে কালো রঙের বোতলটা দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটার সাথে জারা হাউসের অন্য অন্য আরও যে কয়েকটা পারফিউম বের হয়েছিল ওগুলোর কোনটার কোনটার ডিজাইন মিল আছে তারপর আমি আপনাদেরকে দেখাই খুব দ্রুত দেখাবো যেন ভিডিওটা লম্বা না হয় প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাই এটার সাথে মিল আছে জারার আর একটা খুব ফেমাস পারফিউম ভাইব্রেন্ট লেদার যেটা হচ্ছে ক্রিড অ্যাভেন্টাস এ ক্লোন এরপরে এটার মিল আছে জারা হাউসের আরেকটা পারফিউম ফ্রম প্যারিস টু নিউ ইয়র্ক যেটা হচ্ছে ডিওরোম স্পোর্টের ক্লোন এরপর এটার মিল আছে জারা হাউজের আরেকটা পারফিউম সেটা হচ্ছে জারা হাইলো কান্ট্রি যেটা এই যে পাউচটা আছে পাউচ থেকে বের করলে দেখবেন যে সেম ডিজাইন এটা হচ্ছে আবার যে হাইলো কান্ট্রি এটা হচ্ছে জন পোল গোল্ডিয়ারের আলট্রামেলের ক্লোন প্রত্যেকটা রিভিউ আছে আমার চ্যানেলে আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন ইন্ডিভিজুয়াল যেই রিভিউ আছে ওগুলো চাইলে আপনারা দেখতে পারবেন তো এই পারফিউমটা এখন থান্ডারফিলে ফিরে আসি আবার বোতলটা আসলে খুবই সুন্দর একদম পেছনেও আপনারা যদি চেক করেন বোতলের সব দিকে খুব মেটালিক ডিপ মেটালিক ব্লু কালারের কোটিং করা কোটিংটা অবশ্য আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ভিতরে জুস মানে পারফিউম কতটুকু আছে এটা দেখা যায় না কোনোভাবে দেখা যায় না বোঝারও কোনো উপায় নেই বোতলের নিচে যথারীতি ব্যাচ কোড দেওয়া আছে এবং কিছু তথ্য লেখে আছে এখন আমি আপনাদেরকে স্প্রে করব মানে এটা স্প্রে করে দেখাই তারপর বলে এটার নোটসের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে বলবো এবং এটা কোন পারফিউমের সাথে কী মিল আছে আমি আপনাদেরকে বলবো তো স্প্রে করি স্প্রে আমার স্প্রেয়ার আমার কাছে খারাপ লাগেনি স্প্রে আমার কাছে ভালো লেগেছে দাম অনুযায়ী স্প্রেয়ার ভালো জারার পারফিউমগুলো স্প্রেয়ার আজকাল ভালো করছে জারা দুবার স্প্রে করলাম এটা স্প্রে করার পর এটার সাথে আমি বেশ পরিচিত এটা আমি গতকালকে রাতেও আমার হাতে স্প্রে করে আমি ঘুমিয়েছিলাম তো মানে বোঝার জন্য আরও অনেক কিছু তো এটা আমি জাস্ট স্প্রে করে দেখালাম এটা নোটসের ব্যাপারটা বলি ফ্র্যাগ্রেন্টিকে যদি চেক করেন আপনারা ফ্র্যাগ্রেন্টিকাতে এটার ব্যাপারে নোটসের ব্যাপারে যেটা লেখা আছে বা জারার ওয়েবসাইটে এটার নোটসের ব্যাপারে লেখা আছে তিনটা নাম টপ নোটস বটম নোটস বা বেজ নোটস মানে মিডল নোটস এগুলো কোনো স্পেসিফিকভাবে বলা নেই কিন্তু তিনটা নাম লেখা আছে এটা হচ্ছে কার্ডামম এরপর আছে কর্নল এবং লাস্টে লেখা আছে সিডার কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা স্প্রে করার পর আমি আসলে কোনোটাই পাইনি আমি কার্ডামমের কোনো নোটস পাইনি কর্নল জিনিসটা সম্ভবত আমি জানি না কি তবে আমি কোনো স্মেল পাইনি এবং লাস্টে যে সিডার ওটার কোনো স্মেল আমি পাইনি তবে এটা যে স্মেল টাইপসটা ওই টাইপসে ভাইব পাবেন আপনারা ওই টাইপের যেমন মানে স্প্রে করার পর একদম প্রথমে এটা আমাকে মনে করিয়েছে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নেল পলিশ রিমুভার মতো একটা স্মেল আমার কাছে আমি টের পেয়েছি যারা নেল পলিশ রিমুভার চেনেন বাসা যাদের বাসায় আছে আপনারা জানবেন ওটা কি টাইপের স্মেল হয় একটু কেমিক্যাল টাইপের একটা স্মেল স্মেলটা খারাপ না কিন্তু ভালো এরপর আমি এটা আমি এটা থেকে স্মেল পেয়েছি একটু স্পাইসি ভাইব স্পাইসি ভাইবটা আমি পেয়েছি যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে হয়তো বা কার্ডামমের জন্য কিন্তু কার্ডামম না সমত যে স্পাইসেস ওটার কারণে একটু স্পাইসি লেগেছে আমার কাছে এটা যখন আস্তে আস্তে মিডল নোটসে দিয়ে গেছে তখন আমি ফ্লোরাল ভাইব পেয়েছি এটা থেকে বিভিন্ন মানে একটু ফ্লাওয়ার স্মেল যেটা মানে ফেমিলিন টাইপের স্মেল না কিন্তু ভালো এবং এটা যখন আস্তে আস্তে বেস নোটসে দিয়ে গেছে তখন আমি এটা থেকে উড়ি স্মেল পেয়েছি সম্ভবত এটা এই সিডার নোটসটার কারণে কিন্তু সিডার উডসের যে নোটস মানে আমরা চিনি ওই টাইপের না কিন্তু এটা উডি ভাইব দিয়েছে আমাকে উডি স্মেল দিয়েছে এখন এটা আসলে মানে নামের সাথে এটার স্মেলের কোনো মিল নেই যে এই থান্ডার ফিল এই থান্ডার বলতে আমার কাছে মনে হয়েছিল হয়তো বা খুব ফ্রেশ টাইপের স্মেল হবে যেরকম একটা পারফিউম বেরিয়েছিল আপনার ওয়াইসেল হাউসের ওটা ছিল লানু ডিলোম অ ইলেকট্রিক যেটা ছিল ফ্রেশ টাইপের কিন্তু আমার কাছে এটা ওরকম কিছু একটা মনে হয়েছিল যে যেহেতু থান্ডার ফিল হয়তো বা মিনটি টাইপের স্মেল হবে ফ্রেশ টাইপের স্মেল হবে আপনার হয়তো বা আমার সাথে একমত হবেন না কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল কিন্তু ওই টাইপের কোনো কিছু না এটা হচ্ছে স্পাইসি ফ্লাওয়ারি এবং উডি টাইপের একটা নোটস যেটা উইন্টারের জন্য পারফেক্ট নামে আমার কাছে ওই মিনটি ফ্রেশ টাইপের মনে হয় আমি ভেবেছিলাম হয়তো বা সামার বেস্ট পারফিউম হবে কিন্তু সেরকম কোনো কিছু না এটা ফুললি উইন্টার বেস্ট পারফিউম এটার ব্যাপারে আমি মোটেও সন্তুষ্ট না এটা আসলে জারা হাউসের আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা জাস্ট একটা বাজে একটা রিলিজ জারা হাউস থেকে আমি সত্যি দুঃখিত বোতলটা খুবই সুন্দর শুধু একটা জিনিসই সুন্দর এটা প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর বাকি আসলে কোনো কিছু তেমন সুন্দর না স্মেলটা ভালো কিন্তু এটা যে মেইন মেইন যেই দিকগুলো ওগুলোতে এটা মোটেও ভালো না যেমন আমি আপনাদের বলি এটার প্রাইসের ব্যাপারটা এটা প্রাইসটা ভালো লাগেনি আমার কাছে এটা প্রাইসটা হচ্ছে জারার রিটেল হাউস সরি জারার যে
2600 টাকার কাছাকাছি কিন্তু যখন এটা বাংলাদেশে সেলার সেল করেন তখন কিন্তু এটা এই 2600 টাকা বিক্রি হয় না তখন এটা প্রাইসটা কতটুকু হয় আপনারা জানেন তো এটা প্রাইসটা আমার কাছে ভালো লাগেনি মোটো এবং এটা পারফরম্যান্সের ব্যাপারটা বলি পারফরম্যান্সে আমি খুবই অসন্তুষ্ট এটা পারফরম্যান্স একদমই ভালো না এটা আসলে লেখা আছে অডি পারফর্ম কিন্তু এটা কাজে কর্মে অডি পারফর্ম না এটা আমার স্কিনে স্টে করেছে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা যেতে এটা কষ্ট হয়েছে চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা এটা আমার স্কিনে থেকেছে এবং এর পরটা টোটালি নাই আর বোঝা যায় না একদমই স্কিন বেস্ট সেন্ট হয়ে যায় একমাত্র আপনি মানে যেখানে স্প্রে করবেন আপনি যদি হাতে স্প্রে করেন হাত যদি একদম নাকের কাছে নিয়ে ধরেন জোর করে ঠেসে তাহলে আপনার এটার স্মেলটা তখন পাবেন এছাড়া স্মেলটা বোঝার কোনো উপায় নেই এখন তো এই কয়েকটা জিনিসের কারণে দাম এবং পারফরমেন্সের কারণে আমি এটাতে সন্তুষ্ট না এখন এটা বলি আসলে কোন সিজনের জন্য এটাও একবার বলে ফেলেছি উইন্টারের জন্য তো শুধুমাত্র এটা উইন্টারের জন্য আমি মনে করি গরমকালে আপনার এটা ইউজ করলে পারফরমেন্স শীতকালে এটা থেকে ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছি না আমি আপনার গরমকালে একদমই পাবেন বলে আমি মনে করি না তবে মানে উইন্টার এবং স্প্রিংয়ে আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন স্প্রিংয়ের ইভিনিং টাইমে সামার এটা ভুলেও ইউজ করাটা ঠিক হবে না এরপর হচ্ছে কাদের জন্য এটা বলি আমি এটা মনে করি যে যেহেতু স্মেলটা ম্যানলি যারা স্কুলে বা কলেজে পড়ছেন যে ভাইয়ারা আপনার ওটা ইউজ এটা আপনাদের জন্য পারফেক্ট হবে না যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন আপনার এটা ইউজ করতে পারেন মেনলি যারা জব করছেন আপনাদের যদি কোনো অফিসিয়াল পার্টি থাকে বা আপনারা যদি কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে যান আপনার এটা ইউজ করতে পারেন স্মেলটা আসলে চিপ টাইপের স্মেল না স্মেলটা আসলে ভালো ভালো মানে ভালো স্মেল পাবেন সব কিছু বলার পরে আসলে আমি বলতে ভুলে গেছি এটা আসলে কোন পারফরমেন্স ক্লোন এটা আমাকে আরেকজন ভাইয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন যখন আমি এটা কিনেছিলাম তো আমি ওনাকে এতদিন রিপ্লাই দিনি কারণটা হচ্ছে আমি এটা বুঝতে পারছিলাম না এটা আমাকে তিনটা জিনিসের কথা মনে করিয়েছে প্রথমে আমি একটা একটা বললাম যে নেল পলিশ রিমুভারের কথা ওটার কথা আমাকে মনে করেছে দ্বিতীয়ত এটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এটা সেন্ট স্টোরে টোয়েন্টি ফোর গোল্ড নামে একটা পারফিউম আছে যেটা প্রচণ্ড স্ট্রং বিস্টলি পারফরমেন্সের পারফিউম একটা ওটার সাথে এটা বেশ সিমিলার এবং আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে গিরলেনের একটা পারফিউম আছে গিরলেন লিন স্ট্যান্ড যেটা অডি টয়লেট কনসেন্ট্রেশনের ওটার সাথে এটা মিল আছে আমি এই তিনটা জিনিসের মিল পেয়েছি এক নেল পলিশ রিমুভার দুই সেন্ট স্টোরি টোয়েন্টি ফোর গোল্ড এবং আরেকটা হচ্ছে গিরলেনের লিন স্ট্যান্ড এই তিনটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটার সাথে এটা ওই তিনটা জিনিসের সাথে মেলে তো এটা স্পেসিফিকভাবে কোনো একটা নির্দিষ্ট পারফিউমের ক্লোন আমার কাছে মনে হয়নি যার কারণে এটা বুঝতে আমার সময় লেগেছে এবং এটা আমাকে ভুগিয়েছে স্মেল ভালো কিন্তু পারফরমেন্স এবং দাম ভালো না ওভারঅল মার্কসের কথা যদি বলি তাহলে তাহলে আমি এটা ওভারঅল মার্কস দেবো দশে সাড়ে ছয় দশে সাড়ে ছয় দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এটার দামটা ভালো না এবং পারফরমেন্সটা ভালো না প্রেজেন্টেশন ভালো কিন্তু প্রেজেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে আমি এটাকে কোনো কিছু দিতে যাচ্ছি না কারণ যারা আপনারা কিনবেন আপনার রেগুলার ইউজার তো রেগুলার ইউজার ইউজারের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি পারফিউম রিভিউ করি এবং ওইভাবেই পয়েন্ট দিই তো সেই জন্য এটা ভালো না আমি এটা রিকমেন্ড করি না দশের সাড়ে ছয় আমি ওই জন্যই দিচ্ছি এটা মাস্ট ট্রাই এবং মাস্ট হ্যাভ না কি এই ব্যাপার যদি আমি বলি তাহলে বলবো যে এটা মাস্ট ট্রাই এটা মাস্ট হ্যাভ না এবং এটা ব্লাইন্ড বাই ওর দিই না এটা প্রথমে স্নিফ করার পরে হয়তো বা অনেকের কাছে ভালো লাগবে না তো যারা শুধুমাত্র যারা হার্ড কোর ফ্যান আপনারা যদি কিনতে চান আপনাদের টোটালি ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে এটা ব্লাইন্ড বাই করাটা ঠিক হবে না যদি কারো কাছে থাকে অবশ্যই ডিকেন্ট নিয়ে টেস্ট করে তারপরে দেখুন এবং সিদ্ধান্ত নিন আশা করি রিভিউ আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমি যারা হাউসের অনেক পারফিউম রিভিউ করি এবং করেছি আমি এটা সাপোর্ট করছি না সেজন্য আমি দুঃখিত হয়তো বা একমত হবেন না আমার সাথে অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখুন এবং ভিডিওতে লাইকস দিন সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আমার সাথে থাকুন আরও রিভিউ ইনশাল্লাহ করব আপনাদের সামনে ভিডিও নিয়ে আসবো এবং আরও কয়েকটা ভিডিও করার ইচ্ছা আছে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ